എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ സമ്പൂർണ്ണ മദ്യനിരോധനം ഇതാ ബാറുകൾ കൂട്ടാൻ പോകുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും അടച്ച ബാറുകൾ തുറക്കില്ല ഹൈവേകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ നിന്നും ബാറുകൾ തുറക്കില്ല അവിടെ നിന്നെല്ലാം മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു ബിവറേജ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്ത് കോലാഹലമായിരുന്നു ഇവിടെ പണ്ട് ഉമ്മൻ ചെട്ടി സർക്കാർ അതായത് സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂളിലേക്കുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ നിയമന അഴിമതി ആ സമയത്ത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ മൊത്തം പോയി നിന്ന സമയത്ത് ഒരൊറ്റ കടലാസ് പേപ്പറുമായി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനെത്തി പത്ത് പത്തിരുന്നൂറ് ബാറുകളെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പൂട്ടിച്ച് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോയ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഇമയെ തിരിച്ചു പിടിച്ച ആളാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നാൽ പിന്നെ നടന്നതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രിസഭയിലുള്ള കെ എം മാണി ബാർ ഉടമകളിൽ നിന്ന് കോഴ വാങ്ങി ഈ ലൈസൻസ് തിരികെ കൊടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതും അത് പിന്നെ കോലാഹലമായതും പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ നിയമസഭയിലെത്തിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ടി വി കൂടെയൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അത് കാര്യത്തിൽ ഏറിയത് സൈ അടച്ച ബറളൊന്നും ഒരിക്കലും തുറക്കില്ല പടി പടിവായി ഘട്ടം ഘട്ടമായി സമ്പൂർണ്ണ മദ്യതിരോധം നടപ്പാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അധികാരത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എന്താ കാണിച്ചത് അവർ നമ്മൾ ഓരോ അടച്ച ബാറുകൾ ഓരോന്നായി തുറന്നു ബീവറേജ് അവിടെ ഇവിടെ എണ്ണം കൂട്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ നിലയിലേക്ക് തന്നെ ആ ഒരു നില വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്താണ് വളരെ തമാശയുള്ളൊരു കാര്യം കേൾക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ സർവത്ര കൊറോണ മയമാണല്ലോ എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കൊറോണ 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 കല്യാണങ്ങളല്ലേ ആൾക്കാർ ആഘോഷങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെരുന്നാളിലെ ആഘോഷം ഉത്സവങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുന്നു അങ്ങനെ ആൾക്കൂട്ടം എവിടെയൊക്കെ കൂടുന്നു അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ആൾക്കാർ സുരക്ഷിതമായി മാറുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നാൽ ഇത്രയും നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നിട്ടും നമ്മുടെ വിവരേജ് അപ്ഡേറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യശാലകളോ ബാറുകളോ ഒന്നും അടച്ചിടാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാവുന്നില്ല അതിനൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേരളത്തിൽ ആയൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്നത് ലോട്ടറിയിൽ നിന്നും ഈ മദ്യം നിന്നുമാണ് അതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അത് അടച്ചിടാതിരിക്കാനായിട്ട് സർക്കാരിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൊറോണ ഇത്രയും രൂക്ഷമായ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ വച്ചിരിക്കുന്ന വിവറേജുമായി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ വിവറയിൽ പോകുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഗ്ലൗസും മാസ്കും ധരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പേർ തമ്മിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കുക മൂന്ന് തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് മദ്യം വാങ്ങാൻ പോവുക ഒരു ക്യൂവിൽ പരമാവധി മുപ്പത് പേരെ പാടുള്ളൂ ക്യൂവിൽ കൂട്ടം കൂടിയോ തൊട്ടുരുമിയോ നിൽക്കരുത് പനി ചുമ ജലദോഷം എന്നിവയുള്ളവർ മദ്യം വാങ്ങാൻ വരരുത് ജീവനക്കാർ ഗ്ലാസും മുഖാവരണവും ധരിക്കണം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം ലഭ്യത അനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സെക്യൂരിറ്റി കാർഡുകൾ വഴി സാനിറ്റൈസർ നൽകണം മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഓരോ ചില്ലറ വിൽപ്പനശാലയിലും പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ മൂന്ന് സെക്യൂരിറ്റി കാർഡുകളുടെ സേവനം അധികമായി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർക്കാർ മദ്യപാന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് രോഗം പകരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മുൻകരുതലാണ് ഈ ബോധവൽ ബോധവൽക്കരണമാണ് നടത്തുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ ചിരി വരാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ